su cetro y su marca perfecta. Flanqueado por Joel Díaz, reconocido por todos los entrenadores. Right next to him, Joel Díaz, recognized trainer for a long time. Dimitri, welcome. Bienvenido. How's your Spanish doing? Yeah, it's bad. It's bad. No te preocupes. No hay problema. We'll translate. So I'm going to ask the question in Spanish, then in English, and then I'll translate. Is that good for you? Okay. Listo. Las Vegas. Mira toda la gente que te espera. ¿Qué se siente? Las Vegas. Look at all these people waiting for you. How does that feel? Uh, great. I feel great. I'm looking forward to the Saturday night, and I'm glad to be here. Eh, se siente muy bien, no puede esperar para el sábado y se siente muy agradecido de estar acá. Eh, Canelo es reconocido como el arranca títulos. ¿Qué significa esto para ti? You know, Canelo es known as the uh, title snatcher. How does that? How do you feel about that? Chance to like the title snatcher. He takes titles away from people. Uh. Uh, you know, I, I don't uh, think like that. I'm just thinking about uh, my skills, about his skills. Canelo! Yeah. <laughs> yeah. Uh, and uh, I respect people uh, that support him and I understand that uh, it's, it's fine. But uh, I believe in my skills and uh, I believe in my victory. This is why I'm here. Él no piensa en eso, él eh, piensa en sus habilidades y las habilidades de Canelo, respeta la opinión de todo el mundo, sabe que es un gran boxeador, pero por eso él está aquí, para demostrar sus habilidades. ¿Qué podemos esperar el sábado? ¿Cómo ves esta pelea? ¿Qué esperamos el sábado? ¿Cómo ves esta pelea evolucionando? Primero, espero una buena pelea y espero que se pueda ganar y espero que se pueda ganar y espero que se pueda ganar y espero que se all my best to keep my belt and to uh, make uh, people happy to see this fight. Fantastic. Él está eh, confiado de que tiene todo lo necesario, va a ser una excelente pelea, pero por eso él está preparado al 100 y está listo para defender su título y darle al público una gran pelea. Thank you, Dimitri. Muchas gracias. Can you say that? Yeah, thank you. And muchas gracias. Ah, sí, I told you you spoke Spanish. Yes. Dimitri Bivol, 19 and 0, 11 knockouts. The reigning WBA light heavyweight champion of the world. Thank you very much. And I think you got some people that want to speak with you, you can go ahead. Okay, thank you. See you. Good to see you too. Saludar a Saúl Un gran aplauso para Saúl El Canelo Álvarez. Estamos esperando a Dimitri. Entrando, Dimitri is making his way back to the stage. Dimitri Bivol, WBA, light heavyweight champion of the world. Saúl Canelo Álvarez, el retador. There you go. Thank you. Thank you, Dimitri. Thank you. Spasiba. 
Sí, I speak German too. I mean Russian too. Hasta ruso me tocó aprender. Vamos a hacer la entrevista en inglés y en español, ¿te parece? Ok, voy a tratar. Dale. A ver, primero en español. Mira toda la gente, estás de regreso en Las Vegas para celebrar el 5 de mayo. ¿Qué se siente? No, la verdad que me siento muy contento, como siempre. Siempre me reciben muy bonito. Eh, estábamos contando ayer las veces que he venido a pelear a Las Vegas. Son 15 ya. Eh, con esta la, la 16. La verdad estoy muy contento de estar aquí. Gracias a todos por su apoyo, como siempre. ¿Cómo funciona esto celebrando el 5 de mayo? ¿Motivación o un poquito de reto? No, es motivación y reto para mí. La verdad que esto para mí es parte de mi vida ya y, y lo tomo así. Es una motivación de seguir haciendo historia. Amo el boxeo, amo lo que hago. Y eso es lo que me genera eh, las ganas de seguir haciendo historia. ¿Por qué siempre buscando esos retos tan difíciles? Porque es lo que me mantiene vivo. Me gusta la adrenalina, me gusta la, ser competitivo. ¿Qué podemos esperar el 7 de mayo? No, lo mejor de mí, como siempre, dar lo mejor de mí, eh, entregar todo arriba del cuadrilátero y obviamente un triunfo para la historia de México. ¿Listo para inglés? All righty. So you're back here on the big stage in Las Vegas for Cinco de Mayo. How does that make you feel? No, I feel good. I feel really happy to be here in Vegas again. And I'm really excited. It's a tradition. Cinco de Mayo. Is that motivation or pressure? Both. Both. Motivation. Uh, no pressure. I like what I do, so uh, uh, motivation. Let's talk about this challenge. This is the best 175 pounder, and he's a champion, and he's taller and he's bigger and everything you want to think of. Why do you always take these challenges? Because I like that kind of challenge. That's make me feel alive. So, and I'm ready. I'm strong too. I have a lot of skill too. So, ready. Y'all need more tacos. Necesita más tacos. Un <laughs> poquito. What can we expect May 7th? Oh, I'm, I'm going to bring all my best. All the best because he's a really good fighter. So I need to bring all my best and, and I will do it. There you go. Thank you very much. And I'll be seeing you the rest of the week. Today we officially start the celebration of Cinco de Mayo. Yes. Hello, Gary. Do you have anything to add, Eddie? Because I know there's always something to add. No, just enjoy a great week. Of course, Cinco de Mayo and enjoy a great fight. You've got the pound for pound king of boxing, the world light heavyweight champion. This man continues to take challenge after challenge after challenge. The greatest fighter of his generation against an excellent undefeated world champion. We're going to have a great fight in Las Vegas and a great party this weekend. I agree. And if you want to tune in, don't forget, Just follow The Zone, May 7th, only on The Zone Live. So if you're wondering how to check in and how to get on board, follow this right now. Thank you, everybody. Gracias.